I mo, może tylko być dziwne, że tą nową kinematografię stworzyli ludzie, którzy, a właściwie nie dziwne, tylko to jest właśnie szczęśliwy zbieg okoliczności, że tą kinematografię stworzyli ludzie, którzy przed wojną stanowili grupę dyskusyjną, klub, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, klub filmowy. Jakie były dyskusje, o czym były dyskusje, jakie filmy tam oglądano, o czym rozmawiano, nie, nie, niewiele wiemy na ten temat. Natomiast znamy ich nazwiska, bo oni, się bo oni właśnie stworzyli szkołę filmową. To jest ciekawe, że polska kinematografia powojenna zaczęła się w 1945 roku, od następującego zabiegu. Ponieważ w Warszawie spłonęły studia filmowe, falangi i innych wytwórni filmowych, jedynym oparciem dla nowego kina mogło być jakieś inne miasto. Dlatego filmowcy zjechali się w Łodzi. Łódź była niedaleko Warszawy, w Łodzi była duża hala sportowa, tą halę szybko przekształcono w halę zdjęciową. I tak na ulicy Łąkowej powstała wytwórnia filmowa, która, w której zaczęto robić pierwsze polskie filmy powojenne. No ale nie było też żadnego sprzętu, dlatego że sprzęt, że tak powiem, został zniszczony, przestał istnieć. I wtedy, ponieważ Tą wytwórnię tworzyła jednostka wojskowa, która się nazywa czołówką Armii Pols Wojska Polskiego. W związku z tym <śmiech> nasi starsi koledzy udali się do Berlina i zabrali, co się udało wywieźć z tamtejszej wytwórni UFA. Także jeszcze kran, na którym ja robiłem zdjęcia, na którym była umieszczona kamera, był właśnie wywieziony z Berlina i cały szereg sprzętu, którym jeszcze pracowaliśmy w latach 50., był właśnie zagrabiony i przywieziony jako swojego rodzaju reparacje wojenne. Tak powstała wytwórnia w Nałąkowej w Łodzi i kierownictwo kinematografii składało się z ludzi właśnie tej czołówki, czyli wszyscy mieli stopnie wojskowe, była wyraźna hierarchia. Aleksander Ford miał najwyższy z nich stopień, stopień reżyser Aleksander Ford miał stopień pułkownika, w związku z tym on był szefem kinematografii, pod nim układali się odpowiednio stopniami operatorzy, kierownicy produkcji, no przyszli też młodzi ludzie, którzy się chcieli przyłączyć do tworzenia kinematografii, Stanisław Różewicz, Jerzy Kowalorowicz, 